Limang taon ng empleyado ng Shinsan Tropical Fruit Corporation si Mang Joel mula noon ito na ang kanyang pinagkukuhanan ng pantustos sa asawa at mga anak. Kaya laking problema niya ngayon kung saan kukuha ng panggastos. Kabilang kasi siya sa dalawang daang empleyadong hindi makapagtrabaho matapos barikadahan ng mga dati nilang kasamahan ang gate ng pinapasukang kumpanya. Issue ng kontraktualisasyon ang sigaw ng 37 manggagawa na nag-lockdown na batay sa ulat ay pawang mga expired contract workers at suportado ng kilos ang mayo uno. Wala na po silang sinasanto o mga pamaraan sa gobyerno na hindi talaga matanggap. Nakakanin na po kami ng mga gulay sa mga na maliliit na mga lupay namin. Ilan din daw sa kanyang mga kasamahan ang hinikayat na wag nang magtrabaho at sumali na lang sa kilusan upang mag-aklas at mabilis na makakuha ng solusyon sa ipinaglalaban. Nagagawa ng gate para makalabas yung mga sakyanan para mag Simula kami ng trabaho. Ayon sa KMU, pangunahing dahilan ng lockdown ang pagnanais na maibalik agad ang higit tatlong empleyadong nawalan ng trabaho dahil sa endo, sa ilalim ng kondisyong gawing regular na empleyado at may direktang pasahod sa kumpanya. Dahil sa pag-aklas, malaking halaga ngayon ang nawala sa kumpanya na aabot sa 200,000 dolyar kada buwan o 7,000 banana boxes per week at pagkabulok ng mga produktong saging na handa na sanang i-export sa Japan, Korea, China at Middle East. When you ask them, they said, why you did not uh, talk to us? Why you did not talk to the people? But when I approach them, they refused to listen. Maaari din daw magresulta ito sa pagkalugi at tuluyang pagsasara ng korporasyon. Sa isang pahayag, sinabi naman ng KMU na wala na silang kinalaman sakali mga magsara ang plantasyon ng saging basta't sila ay tuloy sa kanilang ipinaglalaban. Naglabas na din ang temporary restraining order ang Korte Suprema na tanggalin ang barikada sa harap ng plantasyon. Gayunmahan, tinutulan at hindi ito kinilala ng kilusan at tinuloy ang pagharang sa mga tao, sa sakyan o anumang kargamento. They are regulars, 100%. And then uh, they became new members. And it's a different company. But they started to join these strikes. Although we just keep asking them to come back to work, but they refuse to work. It's because they were members of the Yes. Diin pa ng KMU, dapat paigtingin ang pagbabawal sa labor on the contracting. Tingin naman ng mga naiwang empleyado, magkaisa na lang at pagtulungang resolbahin ang usapin. Finalo up na din sa tanggapan ni Special Assistant to the President Secretary Bongo ang sulat ng mga apektadong empleyado. Nanawagan din ang magkabilang kampo kina Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Labor Secretary Silvestre Bellio III para sa proteksyon sa kumpanya at empleyado na siyang daan para din makapagbenepisyo ang iba pang foreign investors na nais mamuhu sa ilalim ng Duterte administration para sa PTV News Julius Disamboron Davao City